Hello. Вітаю, вітаю всіх. Як ваші справи? Good. Все добре. Mine too. І ваші справи добре, чудово. Так, а я... я зараз гляну, де наші сторі тайми тексти. Це у нас зараз закінчується перший повний тиждень листопада. Як у вас проходить ваш листопад? Більш-менш? Добре. Це добре, що він у вас проходить добре. Good. Так. У вас вже всі листочки попадали на листопадових деревах. Чи ще якісь дерева тримаються? На якихось ще не випали, а на якихось ще усі випали. Тобто ми зараз в Україні зараз таке, як би сказати, міжсезоння. Частина дерев з листочками, а частина вже і без них. Правильно? Так. Клас. Так. Я дивлюся, як у мене зараз працюють мої пристрої. Цей пристрій працює чудово. Цей пристрій працює раз. Працює два. Прекрасно. Вітаю, вітаю, Артеме. Вітаю, Аріно. Я вас зараз трошки перейменую, щоб можна було бачити ваше ім'я латинськими літерами. Ні, можна вже краще я сам себе перейменую. Добре, тому, добре, давайте. Тому що я й самостійно вже не можу. Молодець. Що ж мене буде перейменувати кожен раз? Так. Оп, щоб Катрін могла вас називати... Теж читаючи ваше ім'я, якщо ви там будете, наприклад, піднімати руку, чи якщо ви захочете якось інакшим способом взяти участь у, нашій, у нашому спілкуванні. Дякую, Тьома. Дякую, Артеме. Так. Тепер я відкрила тут, я відкрила тут, я відкриваю наш Чат. Оп. Вітаю, Марія. Як ваші справи? О, Машенька, кажи. Як ти Hello. Hello. Як ваші справи? Great. 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 Чудово. Ви готові теж слухати старі тайми? Yes. Єй! Тоді почекаємо ще хвилин 10 і має підійти Катрін о 7.15 за київським часом. А тим часом ми можемо трошки поспілкуватися, якщо ви хочете. Можете розказати, що було найцікавіше на цьому тижні у вас. Або що, що вас найбільше втішило на цьому тижні. Коротше, я отакі діло сьогодні. Я сьогодні був в Карпатах. Там, коротше, того разу помню, то... Так. Давайте починати. Я нагадаю, що сторі тайми – це лише для нашої втіхи і розваги. So story times are just for fun. Ви можете приєднуватися і від'єднуватися, коли вам буде краще. You can join us or uh, go to do your stuff whenever you need to. І також ми просимо, поки Катрін буде читати, зберігати тишу і мікрофончики вимкненими, а після книжки ми можемо трошки обговорити, поспілкуватися. Я просто пам'ятаю, як ще в тих інших сторітаймах, то uh-huh. як ви відключали всі мікрофони, то майже ніхто не відключив, тому що там okay. його так запрограмували, що а там був, організатор запретів його включати. Окей. Okay. Отже, я зараз зроблю це. 
я вимкнула можливість всім вмикати мікрофончики, поки говорить організатор. І I muted everybody while Katrin will be reading our story time. And after the book, we will talk a little bit, maybe. Yeah, Після yeah. story time, ми можемо трішки поговорити. Now, can you see both, both pages? I think yes. Здається так, ми можемо Very побачити fine. обидві сторінки. <laughs> okay. Senses at the Seashore by Shelley Rotner. Відчуття на пляжі написала Шелі Ротнер. At the Seashore. На морському узбережжі. See the blue water. Hear the waves crash. На морському збережжі подивись на синю воду і почуй, як хвилі накочуються. Smell the lotion. Touch the cold water. Відчуй запах крему від засмаги і відчуй на доторк холод водички. Taste the salty seawater. І відчуй на смак, яка вода солона. I can just taste it. <laughs> See a fishing boat go by. Ooh, smell the fresh fish. Побач, як повз вас проїжджає рибацький човен і відчуй запах свіжої риби. Touch the warm sand. Hear the seashell. Торкнися теплого піску і послухай, як шумить морська мушля. Taste your yummy sandwich. Smell the roses in bloom. Посмакуй своїм смачним бутербродиком і понюхай, як квітнуть троянди. Hear the gulls cry. Touch a soft feather. Почуй, як кричать морські мартини і торкнися м'якенької пір'їнки. See the fluffy white clouds. Taste a fruity pop. Подивися і побач гарні пухнасті білі хмаринки і відчуй на смак фруктове морозиво. See a kite flying high. Поглянь, як високо летить повітряний змій. Smell the seaweed at low tide. Touch its slippery surface. Відчуй на запах морські водорості, коли вони під час відливу припливають. І доторкнися до їх дуже слизької поверхні. Hear the lifeguard's whistle. Taste the sweet. Juicy watermelon. Почуй, як свистить огоронець пляжу і посмакуй солодким і соковитим кавуном. Hear your parents call. Smell the bonfire. Почуй, як тебе кличуть твої батьки. І відчуй на запах, як пахне ватра.
touch the fluffy towel, taste your delicious dinner. Торкнися пухнастої, пухнастого рушника і посмакуй своїм смачнющим, смачнющою вечерею. See the sunset. Подивися, як заходить сонце. At the seashore, there's so much to see, hear, smell, taste, and touch. На морському узбережжі так багато є всього, щоб дивитися, чути, нюхати, смакувати і торкатися. And that's the end of a seashore book. І це кінець нашої книжки про морське узбережжя. So, I brought this. <laughs> Тож Катрін принесла нам ось таку штуку, морську мушлю. Is it a seashell? Can you hear an ocean inside of it? Yes, I can. I hear a little roar. Це морська this, мушля. This is all the way from Indonesia. Oh, ця морська мушля прилетіла до нас з Індонезії. This, my son is a surfer and he finds shells and he lived in Indonesia. <laughs> В Катрін син займається серфінгом і він Знайшов цю мушлю в Індонезії. Вау. Дуже мило. So, have any of the uh, kids found shells at the, or anything fun at the beach they want to tell us about? Oh. Отже, в нас є питання. Чи ви були коли-небудь на пляжі і чи знаходили там що-небудь цікаве? Наприклад, якісь мушлі або, може, щось інше, що ви хотіли би нам розказати? Давайте будемо по черзі розказувати, якщо раптом ви щось бачили цікаве на пляжі. Um, так, Марія? I, I have a big shell. Uh, hey. У вас є величезна мушля? And have you found it at the beach? Ви її знайшли на пляжі? Yes. Wow. So you found a shark fin. That's great. And you found a shark fin? Did Ooh, you? Oh, <laughs> shark fin. Так. Якось навіть знайшли плавець від акули. У мене ще таке питання. Так, Артеме, Артеме. Дивіться, а я просто бачив такі от серіали, mm-hmm. дивіться, а буває таке от в Америці, що бувають там такі великі будинки, такі mm-hmm. великі, такі mm-hmm. маленькі, як в нас, на Даші, mm-hmm. Mm-hmm. такі великі, там де живють, живуть великі сім'ї, там по 24 дитини, mm-hmm. там по 15, по 10, бувають такі? So, Artyom has a question about the American houses. Do we have such a big house or houses where like 24 families live or 15 or something like that? Um, maybe apartment buildings are like that. А можливо, Артеме, це будинки багатоквартирні. Ви про них. І вони справді мають. Ні, я не про я не про квартирні кажу. Мені квартирні вже давним-давно звісні. Я Я мав на увазі частні доми. Окей, so, and the question is, do, do we have here in the U.S. Uh, the private buildings where 24 kids would live at the same time? Or maybe 15? No. no. <laughs> Catherine says, yeah. no. I think that we have something that is called mansions with lots and lots of uh, bedrooms where many people could live at once. Я думаю, що в нас в Сполучених Штатах можуть бути такі будинки, які називаються mansion. Let me put it in the chat. Mm. І це величезні будинки на багато-багато спалень. 
і там справді може водночас бути багато людей. Наприклад, батьки і їхні десятеро дітей. Like, a couple of parents and their ten children could live in a mansion. Непонятно, mm, тому що, коротше, тому що, дивіться, в нас в селі одному там під Вінницькою областю є такий е, маленький, коротше, будинок. Там якась, жила, якась колись жила сім'я, яка mm-hmm. вже сюди, в Сполучені Штати приїхала сім'я, mm-hmm. е, мама і папа і 12 дітей. Хата wow. дуже маленька, але деякі з 12 на якихось там ліжках старих, там ще mm-hmm. щось, вони спали на... Цьому, на, як, на, на чердаку спали, okay. деякі спали в узду, деякі спали там. Вони майже ніколи не це, вони ж мають підробити гроші для батьків, і вони просто іноді щось там продають, там, mm. ем, худобу okay. вигулюють, там, тварин пасуть. Окей, okay. давайте я спробую це перекласти. So, Артем shares with us a story about a family that lived in Ukraine, And there were a couple of parents and their 12 children, but they lived in a quite a small building and their bedrooms were at all floors. Some of the kids had to sleep in the attic. Ooh. Yes. And uh, to help their parents, they were trying to do some part time jobs like uh, selling something or maybe tending after the uh, animals, the farm animals. Oh. Yeah. Um, Mariana, can we, yeah, ask, sure. can we ask them just to stay on the seashore for a little while? Давайте ще трошки побудемо на морському узбережжі. What their favorite thing to do is when they go to the seashore? Коли ви приходите на морське озбережжя або на берег річки чи на берег озера, що ваш, ви найбільше любите там робити? Let's ask Sofia. She has her hand up for Your favorite thing to do, Sofia? My favorite thing to do is um, like uh, have some little seashells, find them and bring them home. Collect little sea shells and bring them home. <laughs> There we go. I put it in. I like to do that too. I put them in my pockets and when I get home I've got sand and shells in my pockets. Катрин каже, що теж любить шукати маленькі мушельки і класти їх в кишеню, і коли приходить додому, в неї повні кишені мушельок і піску. Lina, do you want to share with us what you like to do at the seashore? Lina, чи ви хочете нам розказати, що ви любите робити на морському узбережжі? Or maybe what you would like to do. Або, можливо, що би ви хотіли зробити на морському узбережжі? Maria's got her hand up. Oh, okay, Maria. Her whole arm. She's got her whole давайте arm. Давайте ви розкажете. <laughs> Прошу, Maria. I do in the sand sand castles. Oh, sand castles. And I and warm sea swim. And swim. Love at the Mori. Because yes. in Ukraine our seas are usually a lot warmer than the ocean here near San Francisco. В Україні море зазвичай набагато тепліше, аніж тут, в океані біля Сан-Франциско. I, I would like to share that I like to look for the uh, little or bigger, I think, uh, rock with a hole in it. Oh. Мені подобається шукати Каймінці із uh, дірочкою посередині. Do we have any word for a rock with a hole in it in no. English? Чи є якась спеціальна назва про камінець із дірочкою? Oh, wow, you I have, have lots of... of things from many places, but I don't know if I have a rock with a hole. I have a coral. Ух ти, це корал. Uh, coral. I have mm. some pretty shells. 
But I didn't know if I have a rock with a hole in it. I have driftwood. Ух ты, це шматочок дерева, driftwood. Дерево, яке обкатане хвилями. And a piece of beach glass. І шматочок скла, який хвилі теж отак. Started as a bottle and ended up a little piece of glass in the ocean. Колись це була пляшка, а тепер це такий шматочок скла. Here's a letter, the letter Y, made out of coral. А це як буква Y або Y, зроблена з коралу. Maybe it's like a рогатка. Oh, maybe that is, you know, the thing to, the sling to throw rocks on a distance. Oh, right. Oh, right. What is that called? You go, whoosh. Yeah. Yeah. I forgot the name in English. Sorry. <laughs> slingshot. 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 It's a real coral, but it's in this form. That's just a little, really tiny uh, coral. Yeah. Hmm. My collection. <laughs> So we go to our next book. What do you think? Maybe. This one's much longer and it's more of a story. Okay. Наша друга книжка, вона довша і більше схожа на історію. This is called The Red Tin Box. Така книжка називається Red Tin Box або Червона металева коробка. Can we see both pages? Yes, we can. Yay. It is by Matthew Burgess and the illustrations, which are very beautiful, I think they're painted, are by Evan Turk. Ця книжка написана Матью Бергесом, а малюнки намалював Evan Turk. You artists out there can decide how they he made these, and we'll talk about it later. Maybe it's watercolor, maybe it's something else. I don't know. Ми можемо потім спробувати поговорити про те, що це за штука. Як саме воно все намальовано? Okay. On her eighth birthday, when the sun was peeking over the treetops and everyone in the house was still asleep, Maud slipped outside and across the wet grass to the edge of the woods. На свій восьмий день народження, коли сонце ледве проглядалося над верхівками дерев, і всі в будинку ще спали, Мод тихенько вийшла з дому, пройшла по мокрій траві, аж до узлісся. At the foot of the flowering dogwood tree, in a soft spot where she once found a fallen nest, the earth seemed to whisper, here. І там, у лісі, біля підніжжя кизилу, на м'якенькому місці, де колись мод знайшла гніздо, яке впало з дерева, вона почула, наче... До неї промовляє сама земля. Ось тут. Мод dug and dug and dug until the hole was deep enough to hold a red tin box. Only Мод knew the treasures she placed inside the box. Only Мод heard the words she said as she buried it. Мод копала, копала і копала, аж поки ямка в землі не була достатньо великою, щоб туди влізла червона металева коробочка. Тільки Мод знала, які саме скарби вона поклала в цю коробку. І тільки Мод чула ті слова, 
які вона промовляла, коли закопувала цю коробку. Far overhead, the sun kissed the clouds pink. An angle of geese honked excitedly. Високо над її головою сонце цілувало хмари і хмари рожевіло. А гуси летіли клином і голосно кричали. And Maud made a promise to herself. І Мод дещо собі пообіцяла. Мод grew and grew and grew as all children do. Мод росла і росла і росла, як ростуть усі діти. We can see her in the pictures. Here she seems to be graduating. І ми бачимо на різних картинках, ось на цій картинці з зеленим деревом, схоже, що вона випускниця. And there she is with what looks like maybe her daughter. Let's find out. А ось на тій картинці схоже, що вона зі своєю донечкою. Давайте подивимось. Yes, she had a daughter of her own. And her daughter grew too. Так, у неї у самої знайшлася дівчинка, і в тої теж народилася донечка. А, і, і вона теж виросла. But Maud never forgot the red tin box. In one corner of her mind, it glowed. Though one by one, the treasures she had placed inside slipped from her memory. Але Мод ніколи не забувала про червону металеву коробку. Десь там, у кутку її пам'яті, ця коробка аж світилася. Хоча один за одним вона забувала, які саме скарби вона туди поклала. Вони просто зникали з її пам'яті. One November afternoon, Maud was seized with a feeling, a feeling like a bright spring sunrise. І одного листопадового пообіддя Мод захопило якесь відчуття, таке відчуття, наче вона відчуває яскраве схід сонця навесні. The next day, Maud picked up her granddaughter after school. Наступного дня Мод забрала зі школи свою онучку. Together, they turned east as they drove and drove and drove four towns over. І вони разом поїхали на схід. І вони їхали, їхали, їхали машиною аж за чотири міста. Cross the river she swam when she was a girl, past the road to the old schoolhouse. Maud told Eve about the red tin box, about the hole she dug beneath the dogwood tree, about the promise she made when she was eight years old. Вони переїхали місточком понад рікою, в якою Мод плавала, коли ще дівчинкою була, і проїхали повз старий будинок школи, і тоді Мод розповіла до Іви, Усе, що, було, що вона знала про ту червону коробку, про ту ямку, яку вона викопала під кизилом, і про ту обіцянку, яку вона сама собі дала, коли їй було вісім років.
But what's inside the box? How do you know it's still there? These were questions Maud could not answer. They sat quietly side by side in worry and in wonder. It was possible they would not find it. So many years had passed. Але що ж там всередині тої коробки? І як ти знаєш, що та коробка досі на тому місці? Такі питання на них мод не могла відповісти. І вони тихенько їхали далі, одна поряд з іншою. І вони хвилювалися і дивувалися. Можливо, вони і не зможуть знайти ту коробку, бо минуло так багато років. But there was the dogwood tree that Ma daydreamed under as a girl. She read books under it, and she fell asleep in the grass. Але ось там стояло старе дерево кизилу, під яким Мод мріяла, коли була дівчинкою, і читала книжки, і засинала на траві. Holding her granddaughter's hand, Maud walked the perimeter of the tree until one spot seemed to whisper, here. Тримаючи своєї онучки руку, Maud обійшла довкола дерева, аж поки одне з місць ставалося прошепотіло до неї. Ось тут. They took turns nudging their shovels into the cold ground. Digging was hard, but with each small scoop, the dirt became a little softer. <gasps> Until suddenly... Вони по черзі копали і своїми лопатами той холодну землю. Копати було важко, але з, кожним новим, з кожною новою лопатою Їхня земля під ногами ставала трішки м'якішою, аж поки until suddenly the ring of a metallic clink. Аж поки раптом вони не почули дзенькіт металевий. Дзеньк. Eve watched as her grandmother lifted the treasures out, examining them one by one. A tiny toy elephant. A marble like a tiger's eye. An ancient piece of candy wrapped in silver foil. A costume mustache. A small brown bottle. A bird's nest woven with purple string and an iridescent ear-shaped shell from the seashore. І вдивилася, як її бабуся вийняла ту коробку і повиймала по одному усі скарби, пильно їх роздивляючись. І там були крихітний іграшковий слоник і скляна кулька, що нагадувала тигрове око. І також стародавній шматочок цукерки, загорнутий у фольгу. І вуса від карнавального костюма. І малесенька коричнева пляшечка. І також гніздечко для, пташ... для пташки зроблене із фіолетової нитки. А останнім було мала маленька мушля у формі вушка. Вся гарна, наче веселка. And there are all the things that were in the red tin box. І ось усі ті штуки, які були у її в червоній коробці. Oh, I see the candy. Я бачу, де там цукерка. Oh, yeah, I see the candy. I can see a shell. Видно, де там мушелька. 
And a toy elephant. Так, ви всі бачите, де там іграшковий слоник. And a ball. And a ball. And a candy. The birds. And a bottle. And a bottle. І пляшечка. And a bottle. Yes, I see it too. And a rope. Rope. І ще якась матузка. I think it's not the rope, but the bird's nest. But it looks like a rope. I agree. Так, це схоже, що це була в них оте гніздечко для пташки зроблене. No, the black one. The black one. Чорна якась мотузка там є. Somewhere there. It's where the bottle is. Там біля пляшки якась чорна мотузочка. Oh, maybe that's the costume mustache. Можливо, це вуса від карнавального костюма. Maybe. Oh, the mustache. But it does look like a piece of rope. Вони справді виглядають як шматок якоїсь мотузки. I like the elephant. It has wheels. Ага, у слоника є колеса. I like the ear-shaped shell because I thought it is a different shape of shell. Мені подобається ця мушелька, бо мені здавалося, що вона має бути іншої форми. Ні, вона просто такої форми, як мала бути. Просто вона просто біла, а то просто не знаю, чого вона біла, але не знаю взагалі, чого. This shell is white, not iridescent. Ця мушелька біла, а не з райдужним відливом, як було сказано в книжці. I think that yellow is meant to be iridescent. Можливо, те, що вона трішечки жовтувата, власне, і показує, що в неї були такі райдужні блискітки, ніби. Окей. What happens next? Добре, що трапилось далі? Once, Maud let out such a high-pitched ha! that a dog in the distance began barking. Одного разу Мод навіть так гучно сказала «Ха!», що десь далеко почала гавкати собака. They're both looking like they're, they're happy. Ха! Схоже, що обидвоє дівчат дуже щасливі. And this just shows them walking away with the red tin box. There's no words on this page. На цій сторінці немає жодного слова, просто видно, як вони вдвох ідуть, тримаючи в руках червону коробочку. I think this is like the person who is drawing it sits on the tree. Ця картинка така, наче той, хто малював, сидить на дереві. Yeah. Ма told many stories on the drive home. Sometimes Eve asked questions. Sometimes she laughed when her grandmother laughed. And it didn't bother her when her grandmother cried. Ма розказала багато різних історій, поки вони їхали додому. Інколи Ів задавала питання. Інколи вона сміялася, коли її бабуся сміялася. І її геть не хвилювало, коли бабуся плакала. Not one bit. Ані трішечки. Beautiful illustration. О, це гарна ілюстрація. Гарна картинка. When they arrived, Ma placed the red tin box into her granddaughter's hands. This is for you, she said. Коли вони повернулися, Мод передала червону металеву коробочку у руки своєї онучки. Це тобі. Ну, 
Far overhead, the stars blinked. An angle of geese honked in a dusky dark. And Eve, her granddaughter, seized with a feeling, made a promise to herself. Високо над головою почали блимати зірки. І е, знову ключ тих гусей голосно гукав десь у темряві. І Ів, сповнена почуттів, дала собі обіцянку. And this is the end, and this is the last picture with no words. І це остання картинка, кінець нашої книжки, і тут теж немає жодного слова. So, my question is, what was the promise that that, that Maud made? And then what was the promise that her granddaughter made? Who Як has думаєте? Who has ideas? Софія has, okay, let's ask Софія. So she uh, said that when uh, her daughter will be eight years old, she will open the box with her. Можливо, вона собі пообіцяла, що коли її онучці теж виповниться вісім років, то тоді вони разом відкриють ту коробочку. That's... And, um, the, uh, and the daughter uh, made the same promise. You think when my daughter is eight years old, I will give her the red tin box? Можливо, що і ця дівчинка теж пообіцяла сама собі відкрити таку коробочку, коли її онучці буде вісім років. And do you think that he, the, the little granddaughter, put new things in the box? Як ви думаєте, Ів... Let's all think about if she... Did she put some things in the box? Чи Ів think? теж поклала yes. щось туди в цю коробку? She did. Так, щось поклала. Можливо. I have a question. Uh, if you would put something in a similar box, what would you like to put in there? Якби, якби в вас була... Под... Така коробочка. Що би ви хотіли туди покласти? Якщо чесно, я б цю коробочку міг покласти якийсь, ну, як би вам сказати, свій старий телефон. Наприклад, якщо в мене появився якийсь новий Android, лучше ні, ніж якийсь там американський айфон, який лучше ніж його, то я б його туди поклав такі пам'яті, а потім не закопував його, а поставив десь в тумбу. Потім я би взяв ту коробку, відкрив його, достав свій телефон і просто попередивлявся раді своєї пам'яті, раді інтересу, старі фотки. А потім, okay. якщо захотів, то їх просто переніс на інше устройство. О, oh, окей, okay. that's a clever idea. So Artyom says that he would put his old phone, old smartphone in such a box and maybe not bury it in the ground, but put it somewhere uh, in the house in a bedside table. So, uh, and, or, yeah, uh, and later when he would like to, he would open this box and look at all the happy pictures of himself and then maybe transfer all the pictures to another device. That's good. Let's, let's popcorn. Want a popcorn? Давайте, давайте передамо попкорн до когось наступного. Артеме, кому ви хочете передати попкорн відповіді? We have Maria, Lina and Sofia who want to answer. Can you popcorn to one Artem? Uh, Sofia. Okay. Artem, how many phones do you have? <laughs> Artem, Only... скільки у вас телефонів? Only one. My okay. old Redmi 9. Okay. <laughs> okay. Nine Pro. Okay. Are you going to popcorn, <laughs> Sophia? Are you going to tell us what you would put in your box first? <laughs> um, device craft that I made and uh, a note that um, I made these things. That's now, okay. Lena, popcorn to Lena. <laughs> I don't know what to say. You don't have to say English. You can say in Ukrainian. 
No ideas. <laughs> ok. Може, ви хочете передати попкан до наступного когось? До Марії або до Діми? Давайте до Діми. Ok. Прошу, Діма. А потім до Марії. Добре? Ем, я би положила би в коробку е, деньги, щоб со временем е, показати би каким-то другим, которые родятся у меня. So, Dima says that he would put some money in this uh, tin box to show it to his children later. Uh, yeah. Давайте запитаємо в Марії, що Марія би поклала. Прошу, Марія. Давайте покажемо дадим Софії. Давайте зараз Марія, бо вона дуже довго тримає ручку. Прошу, Марія. A toy elephant, too. Oh, I love that. Теж маленького слона іграшкового. Марія, а якби ви хотіли щось від себе покласти, у вас є якась така іграшка, що вас дуже тішить, і ви думаєте, можливо, якщо в мене буде онучка, то я би... Марія, якщо б у вас була якась онучка, то ви б хотіли, щоб і вона тішилася такою іграшкою. Вас звати Марія? Yes, Katty. Cartoon and crafts. Cartoon and crafts? Okay, cool. So I would put a tiny book. This is a tiny book I made a long time ago. Oh. A, a little book for the the grandchild to read. This is another little book that I found on my shelf. This is a small book. Katrin каже, що поклала би книжки, які вона колись написала. I wonder what I would put. Maybe I would put a little book that I do not have with me right now. Можливо, я би теж поклала книжку, якої в мене зараз немає. Because when I was young, I was trying to write a book to my younger sister and it is currently back in Ukraine. Коли я була молодшою, я намагалася писати книжку для своєї молодшої сестри. І ця книжечка зараз в Україні. It was about a hedgehog and tiny mouse. Oh. <laughs> вона була про їжачка і маленьку мишку. Ну, хоч можна сказати, як вона називається? Я попробую вбити в інтернеті, чи okay. можна Цієї книжки немає в інтернеті. Я її писала самостійно і не ah. поширювала в інтернет. So Artem ah, ask, yes. Artem is asking if he yep. can find it in the internet, but no, I was writing it by myself <laughs> and it is in only one copy, handwritten with handwritten illustrations. Oh, that's so Вона nice. В одному екземплярі написана з самостійно зробленими ілюстраціями. It costs hundreds. Вона тепер... <laughs> Probably, if somebody would like to pay hundreds over hundreds to own this book, then it would cost hundreds over hundreds. Якби хто-небудь захотів заплатити за ту книжку сотні і сотні одиниць грошей, то тоді вона би коштувала так багато. Okay, and I like the idea of putting some money in the tin box. Мені подобається ідея покласти трошки грошей. Because as we can see, the design of the money changes over years. То ми бачимо, що сам дизайн, як виглядають гроші, дуже сильно змінюється з роками. So it could be interesting to show, like, see this little coin. I could buy myself an ice cream for this coin back in the days. Наприклад, бачиш ось цю маленьку монетку? Я за таку монетку міг би купити собі морозиво, коли був маленький. But now it uh, cost only half of ice cream. Так, але зараз, можливо, лише половинку морозива можна було би купити. And uh, maybe you know that uh, in... 2000s or even a bit earlier, we had different countries in Europe with different currency. Можливо, ви знаєте, що у 2000-х чи трошки раніше в Європі різні країни мали різні гроші. 
like we had different money in France, in Switzerland, in Germany, in Italy. Italy. And all the European countries had different currency. Усі європейські країни мали різні гроші. У Франції, в Італії, в Німеччині. Так. And then they entered the euro when they all together made the euro union. Потім всі європейські країни стали Євросоюзом, і в них тепер гроші, які називаються євро. So the old time money like the old francs for france or marks for germany they could be really interesting for new kids тож я думаю що старі гроші такі як франки у франції або німецькі марки в німеччині можуть справді бути цікавими для нових дітей and i have no idea what currency was in italy can you say us katrin uh, yeah it was the lira like oh, the... в італії були ліри Lira. <laughs> wow. <laughs> yeah. But now it is all the same currency, euro. And who knows? Maybe, I have a toy. maybe in 10 I, or 20 years. I have a toy. У вас є іграшка, Марія? Давайте покажемо. Yes. Якщо ви хочете, можете показати нам. Oh, you oh. know? The toy cat. Oh, oh, you, know, you know what would be good to put in the box would be a photograph. Mm-hmm. But you know there are there is a catch. I recently was at the conference where they told us how the photographs are stored in the museums. Тут є невеличка проблема. Я нещодавно була на конференції, де розказували, як фотографії зберігаються в музеях. And they told us that the photographs had to be stored in a cool and low uh, moisture places. Oh, and under фотографії... the ground is not low moisture. Так, фотографії треба зберігати в прохолодних і сухих uh, приміщеннях. Otherwise, the colors may fade or the paper may got rotten. Або інакше можуть кольори вицвісти, або і папір може зігнити. So, yeah, we can... I have a question. Так, прошу, Марія, яке у вас питання? Той динозавр. Це у вас динозаврик? Yes. Oh, it's a little dino. But oh. you know what, Katrin? I think that other things can be found underground in, say, archaeological sites that are still interesting for us. Я думаю, що під землею, наприклад, на археологічних сайтах, на археологічних розкопках, ми можемо знайти інші штуки, які збереглися до сьогодні. What could it be? Coins. Coins. Oh. Yeah. Oh. Or maybe some jewels. Dinosaur bones. Dinosaur bones. Yeah, dinosaurs are tasty. I think I was thinking about some jewelry, like engraved uh, medallions or such. Я думала про якусь якісь дорогоцінності, наприклад, гравіювання на медальйоні чи щось таке. And little mm-hmm. pots they find. Terry <laughs> duck. І маленькі, малесенькі, чи, може, і більшенькі горщики зроблені із глини. So, there are things that can stay pretty much okay underground for years and years. Тож є штуки, які можуть дуже добре зберігатися в землі протягом багатьох-багатьох років. It really depends on how many years we would like it to stay underground. Залежить від того, на скільки років ми хочемо, щоб воно лишилось там під землею. Окей. Okay. Do you want to, to tell us something else? Може, ви хочете ще щось сказати? We have about like three minutes left. Mm-hmm. У нас є ще три хвилинки. I have a toy mouse. У вас є іграшкова мишка. Клас. Oh, that's so cute. Діма, може ви хочете щось розказати нам ще? 
No? Okay. Ліна, а, а може ви придумали щось, що ви би хотіли розказати? No, uh, yes. Not yet? <laughs> Ні, і так. Окей. Uh, okay. Прошу, Діма. Я бачу, ви підняли руку. Um, yeah. Я люблю динозавров. О, oh, Діма каже, що він любить динозавров також. Я люблю динозавров. І Марія любить динозаврів. Софія, you are putting a crust over there. You do not like dinosaurs or you do really? not want to participate, no, maybe. I, I don't just want to say anything because okay. I don't know what to say. Okay, so oh. you're, you're, you're okay with dinosaurs, right? Yeah. That's cool. Yeah, everybody likes dinosaurs. We see the blood dinosaurs. Okay. I have a cat. І в Марії є кішечка або котик. Марія має so many cute animals. Марія, у вас так багато гарних, милих істот, істот і тварин. I have a bunny. A bunny with big ears. Yes, it's bunny. Це колик, так. I have a rabbit. І є інший кролик. I have a cat. He has a zoo. Oh, oh my God. Park. Maria has a zoo of animals. <laughs> yes. I have one more animal. Okay, do I have it? A... Oh, he looks like Winnie I... the Pooh. Yes, I have a toy cat. Yes. Oh. Yes, I have a... all the animals. <laughs> yes, see, oh, <laughs> повні обійми каш різних іграшок. Yes, That's I right. have one animal left. І тільки одна тваринка лишилася ще. Yes. Pikachu. Oh, hi, Pikachu. <laughs> Лишився тільки Pikachu окремо. Okay, I think it's our time to say have a good one, to say goodbye. See, See you next you. time. Bye. Здається, нас там щось прощатися, казати до побачення, зустрінемось наступного разу. See you And next Friday, you Katrin. Bye-bye. Goodbye. Побачимося з Катрін наступної п'ятниці. And we will see Tracy next Sunday. Побачимося з Трейсі вже в цю неділю. Goodbye. Yes. Bye-bye. 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 Yeah, I got him.